Moin Moin und Hallo. Heute soll es mal um unser Kamerasystem gehen an unserem iPhone 16 Pro und 16 Pro Max. Wir haben mehrere Kamerasysteme verbaut. Einmal hier die True Deft Kamera, die Selfie Kamera und auf der Vorderseite des Phones haben wir den Dreierblock hier. Das sind die Pro Camera Systeme mit 48 Megapixel Fusion Kamera, 24 mm, Blende ist 1,78, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der zweiten Generation, 100% Fokuspixel, unterstützt für super hochauflösende Fotos, also 24 Megapixel und 48 Megapixel. Es ermöglicht außerdem noch 12 Megapixel und zweifach Teleobjektiv, 48 mm, 1,78er Blende. Dort haben wir auch Sensorverschiebung, das heißt also, dass der Sensor wirklich in diesem kleinen Bauform etwas bewegt werden kann und über Prismen äh, arbeitet man dort dann, um ein ähnliches und fast äh, gleichwertiges ähm, Foto hinzubekommen, wie es auf einer DSLR-Kamera möglich ist heutzutage. Wirklich cool. Natürlich ist die Verschiebung nicht so immens groß wie bei einer DSLR mit dem großen Objektiv. Das ist natürlich nicht machbar, aber für die Handtasche hier, das ist wirklich ähm, bemerkenswert. Dann haben wir 48 Megapixel Ultraweitwinkel mit 13 mm 2,2 Blende und 120 Grad Sichtfeld. 12 Megapixel 5 mal Telezoom, 120 mm Blende ist 2,8, 20, äh, 20 Grad Sichtfeld. Natürlich haben wir 100% pro Fokuspixel. 5 mal optisches Einzoom und 2 mal optisches Aussehen und 10 mal optischer Zoombereich ist dadurch möglich. Bis zu 25-facher digitaler Zoom ist noch mit on top. Digitaler Zoom bedeutet, dass das, ähm, dass das, was aufgenommen werden möchte, einfach digital vergrößert wird. Das kommt dann aber oft nach einer Zeit dann beim Reinzoomen natürlich zu einem Gekrissel. Wir haben Kamerasteuerung, anpassbare Standardobjektive im Fusion. Objektive Abdeckung aus Saphir, Gras, 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 Kristall hier, damit da nichts passiert, wenn wir mal da irgendwo gegen ähm, ähm, kommen sollten. Wir haben ein Adaptive Shoot Tone Blitz hier oben in der Ecke angesiedelt. Wir haben Photonic Engine, Deep Fusion, HDR5, Portrait Next Gen, Portrait mit sechs Effekten, Nachtmodus, Nachtmodus Portrait durch LiDAR Scanner, Panorama Bild, fotografische Stile, Next Gen, räumliche Fotos, um dann auch etwas in 3D aufnehmen zu können. Apple Poror, Fotos und Live-Fotos mit großem Farbraum, Objektivkorrektur, Ultraweitwinkel, fortschrittlich rote Augenkorrektur, automatische Bildstabilisierung, Serienbilder und Geotagging für Fotos. Aufgenommen wird in Hive und JPEG und DNG. Wir können diese Kameras, die hier verbaut sind, natürlich auch zur Videoaufnahme nutzen. Seht ihr jeden Tag auf meinem Kanal. 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit 24, 25, 30, 60 oder 100 und bis zu 120 in Fusion Frames pro Sekunde möglich. 4K 60 Frames finde ich reichen aus, weil je größer natürlich die Frames, je mehr Bilder gemacht werden pro Sekunde, je mehr Speicherplatz brauchen wir auch. 1080p geht auch, Dolby Vision, 25, 30, 60, 120, Fusion, Frames per Second, 720p mit 30, 30 ist kacke. Kinomodus bis zu 4K HDR 30 Frames, das ist wirklich wie im Kino, da nimmt man auch in 4K HDR auf und hat 30 Frames. Auch wenn ihr es flüssiger haben wollt, geht ihr halt auf die 60 Frames, aber nicht im Kinomodus. Action-Modus ist mit 2,8K, 60 Frames möglich, räumliche Videoaufnahmen mit 1080p mit 30 Frames, also um 3D-Videos zu äh, generieren. ProRes-Videoaufnahme mit 4K 120 Frames, mit externer Aufnahme möglich, Log-Videoaufnahmen, Academic Color Encoding System, Makro-Videoaufnahmen mit Zeitlupe und Zeitraffer. Die Makro ist wirklich klasse an den Kameras von Apple seit Jahren schon um richtig nah dran zu gehen, um die Test ganz klar darzustellen, man nutzt ihr dort die Ultraweitwinkelkamera bzw. den Makromodus. Er unterstützt für Zeitlupenvideos bis zu 4K 120 Frames, das ist nice und 1080p bis sogar 240 Frames. Da könnt ihr dann entscheiden, ist es euch wichtiger, flüssiger, noch mehr ähm, Flüssigkeit in den ähm, Ze äh, Zeitlupen äh, ähm, Aufnahme reinzubringen oder reicht euch dort 4K, also eine höhere Auflösung. Oder müsst ihr sehen, was ihr euch entscheidet. Ich habe mich entschieden für 
4 k 120 frames zeitraffer video mit bildstabilisierung und nachtmodus zeitraffer quick take video bis zu 4k 60 frames in dolby vision optische bildstabilisation mit sensorverschiebung der zweiten generation im fusion optische bildstabilisierung drei sensor sensorverschiebung autofokus in die tiefe des videos bis zu 25 mal digital zoom audio zoom true tone blitz cinematic video stabilisierung ist 4k 1080p und 27 kontinuierlicher autofokus ist möglich während der aufnahme können wir auch fotos machen in 4k mit 8 Megapixeln. Zoomen bei der Wiedergabe ist möglich. Ähm, aufgenommen wird im HEVC-Format, im H.264 und Pro Resolution. 3D Audio und Stereoaufnahme ist möglich. Vier Mikrofone in Studioqualität sind verbaut. Windgeräusche können reduziert werden. Das sind die Klopperkameras auf der Rückseite. Wenn wir uns auf die Vorderseite gucken, dort oben in der Notch, dieser schwarze Bereich, dort befinden sich auch Kamerasysteme und zwar die True Deft Camera. 12 Megapixel hat sie, 1,9er Blende, Autofokus, Retina Blitz, Photonic Engine, Diffusion, Smart HDR5, Portrait Next Gen. Sechs Effekte sind auch möglich. Animoji, Memoji, Nachtmodus, Fotografiestile, neue Generation, Apple Pro Raw, Fotos und Live-Fotos mit großem Farbraum, Objektive Korrektur, automatische Bildstabilisierung, Serienbildmodus, 4K Dolby Vision können wir hier aufnehmen mit dem Blick zu uns. Das ist immer wichtig zu sagen, denn diese Kameras sind meistens nicht so leistungsstark. Und hier, die brauchen sich nicht mehr zu verstecken. 4K Dolby Vision, 24, 25, 30 und 60 Frames. Wählt 4K 60 Frames, wenn, wenn ihr genug Platz habt. 1080p Dolby Vision, 25, 30 oder 60 Frames. Kinomode können wir auch nehmen. 4K bei 30 Frames. Pro Resolution Videoaufnahme bis zu 4K mit 60 Frames mit externer Aufnahme. Lock Videoaufnahme. Academy Color Recording System. Unterstützt für Zeitlupenfunktion mit 1080p und 120 Frames. Zeitraffer Video mit Bildstabilisierung. Nachtmodus Zeitraffer. Quick Take Video, 4K 60 Frames, cinematische Videostabilisierung ist natürlich auch dabei, 4K 1080p und 27 und 3D Audio und Stereoaufnahmen. Und natürlich, wir können diese Seite der Kamera nutzen, um Face ID zu nutzen. Also die True Depth Camera ist für unsere Seite die... Ähm, die Pro Camera System ist auf der anderen Seite zu finden. Das sind die super krassen und das hier sind die krassen Seite. <lacht> super krass und fett und der. Jetzt geht es darum, wie können wir überhaupt die Kamera nutzen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben einmal den, ähm, den Action Button auf der linken Seite, den können wir programmieren. Das heißt, wenn ich da drücke, öffnet sich, wenn wir das einprogrammiert haben, öffnet sich die Kamera App. Okay. Schließen, einfach nach oben wabbeln. Dann können wir natürlich über das Kamera-Äppchen gehen. Geht natürlich auch. Zack. Oder wir machen mal aus und schauen uns an. Hier unten ist ein Symbol. Da können wir auch in die Kamera gehen. Oder wir haben aus und swipen einfach nach links. Da geht auch die Kamera an. Also ihr seht, mehrere Möglichkeiten sind da. Und mit dem iPhone 16 Pro ist folgendes da hinzugekommen. Das Ding da. Da. Seht ihr? Das ist die Shutter-Button, der Kamera-Button. Wenn ich da drauf klicke, öffnet sich. Oh, die Kamera öffnet sich. Ich bin jetzt noch nicht so der Fanboy davon geworden, hm, weil irgendwie finde ich ein bisschen fummelig hier. Weil klar, öffnen, auslösen, ne, geht, schön. Aber ich kann ja auch noch mehr. Ich kann hier Doppeltipp reingehen und dann damit rein und raus zoomen, wenn ich den Finger bewege hier drüber. Also es ist möglich, das haptisch dort dann zu verwenden. Das heißt, ich kann hier oben in diesem Bereich unterschiedliche Sachen einprogrammieren. Wie reinzoomen, rauszoomen, die Kameras durchswitchen. Es ist aber ein bisschen fummelig. Also diese Möglichkeiten sind uns gegeben, Kameras zu, zu, zu aktivieren. Natürlich könnt ihr auch sagen, Siri soll die Kamera anmachen. Das geht natürlich auch. Ich zeige euch kurz noch die Einstellungen für die gesagten Sachen. Action-Taste findet ihr hier. Da könnt ihr das dann auf Kamera setzen und dann auch schon vordefiniert auswählen. Und oder dann haben wir natürlich auch unter Kamera, gehen wir schnell hin, die Kamerasteuerung. Da können wir hier einfach Klick, zweifach Klick setzen. Wir können es aber auch mit was anderem setzen. Beziehungsweise wir gehen auf die Bedienungshilfen und suchen uns dort die Kamerasteuerung raus. Und hier können wir dann Standardleister fester, also die Einstellungen genauer da standardisiert durch switchen, was wir brauchen sollten. Also nochmal, wir gehen hier und da können wir variieren. Das heißt, wir gehen rein und haben dann hier die Möglichkeit, das System zu steuern. Ne? Wie ihr hier seht, den LW-Wert zu verändern, also die Belichtungszeit etc., die Belichtung des Fotos, können wir hier dann durch ähm, einen Double-Tip verändern. Auch die Tiefenwahrnehmung können wir hier dann einsetzen. Das heißt also, die Blende können wir verändern. Einfach hier mit dem Schieberegler. 
Ne, seht ihr, wie das jetzt der Hintergrund ist? Nicht scharf. Jetzt kann ich das scharf ziehen. Also das ist jetzt wie bei einem richtigen Objektiv, wo wir dran drehen. Das ist schon nicht schlecht, aber ich finde es sehr fummelig. Und dann kann ich auch noch zoomen. Moment hier, zoomen. Wir gehen, können wir denn so ein Zoom-Bereich können wir auch setzen. Zack, wir können also reinzoomen, indem wir uns darüber bewegen. Wenn wir ganz nah dran gehen, seht ihr auch, es kommt ein Zusatzbild dazu, was uns dann sagt, da sind wir gerade und der Zoom ist echt, echt heftig. Es war Digital Zoom 25er, aber ist schon, schon, schon richtig nice. So, was haben wir noch? Dann haben wir die Möglichkeit, zwischen den Kameras zu switchen. Das heißt also fünffach, zweifach, einfach, 0,5. Nice. So, dann wieder Double Tip. Dann können wir auch die Stile verändern, die wir hier zum Beispiel natürlich hell. Stil, Edete, Schinbrasni, Haschen und No, alles mögliche können wir da einsetzen. Die Ton, wie viel Dönung am Start ist und so weiter. Und wir können natürlich auch auslösen und dadurch dann ähm, es als Shutter benutzen. So, das ist cool, oder? Ja, ist, ist für viele cool, für manche nicht so cool. So, wir fangen jetzt durch, gehen wir mal durch die einzelnen Kamerasysteme, die wir hier zur Verfügung haben, durch. Das heißt, wir holen uns mal was ran, was wir uns zeigen können. Wir haben hier also die Möglichkeit, das, den, den Übersicht zu sehen. Wir können im Querformat und im Hochformat aufnehmen. Okay? Das Ding, seht ihr, die, die Zahlen, ne, wie sie hüpfen. Das heißt also, es wird automatisch zwischen horizontal und vertikal gewechselt. Es gibt ein paar Unterschiede. Wir können hier durch diesen Schieberegler ein paar Sachen dazu setzen, also Einstellmechanismen und auch wieder entfernen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel da die extra Sachen zuholen, erstmal bleiben wir zum Normalen, das ist ein Zeitraffer-System. Zeitraffer bedeutet, wir haben einen langen Moment in einer kurzen Zeit wird dargestellt. Und das Zeitraffer-Video selber ähm, ist dann dafür da, um uns dort einen, sagen wir mal, eine Schnecke läuft vorbei das dauert eine halbe Stunde. Wenn ihr das filmt, dass sie da vorbeiläuft, dauert das nur noch drei Minuten. Zeitraffer. Das heißt also, da die Bilder, es werden nicht so viele Bilder gemacht, die werden aber zusammengezogen zu einem Video. Das ist Zeitraffer. Und das können wir dann auch hier mit den einzelnen ähm, Kamerablenden dann durchzwiebeln in verschiedenen Größen, ähm, Einstellungen. Und starten tun wir das durch Drücken des roten Knöpfes. Das ist immer möglich, hier einen Start zu durchzuziehen oder aufzuhören. Es geht aber auch natürlich der Shutter-Button oben, der geht auch. Oder wir können hier Volume Up oder Volume Down nutzen. Das gilt aber jetzt auch wieder für alle. Das ist so ein, so ein Standard, den wir dort haben. Dann können wir hier die Beleuchtung verändern. Nicht nur am Shutter-Button, das können wir auch hier durch einen Drehmechanismus, wie ihr sehen können. Und das ist hier dann ein- und ausklappbar möglich. Okay? Sehr sinnvoll, oder nicht? Dann haben wir das gleiche auch mit Slow-Mo. Das ist genau andersrum. Slow-Motion bedeutet also ein kurzer Moment. Das heißt, wenn ein, wenn ein Wassertropfen von irgendwo runter tropft, zack, dann ist das ja recht schnell. Ne? Plöp, plöp, ist er unten. Das dauert ja nur einen Bruchteil einer Sekunde. Wenn wir das aber jetzt mit 240 ähm, äh, äh, Fotos pro Sekunde zum Beispiel aufnehmen, können wir das dann verlangsamen und dadurch den Tropfen, trotz, weil wir so viele Fotos gemacht haben, detailliert darstellen, wie er sich formt und darunter tropft als Beispiel. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit nun hier auf der linken oberen Seite beziehungsweise auf der rechten oberen Seite, wenn wir es hochhalten, haben wir die Möglichkeit, dort das dann zu wählen, wie wir es gerne hätten, wie flüssig und wie schnell. Das heißt erstmal HD, das ist eine HD-Auflösung, 240 oder 120 Frames. Bei 120 Frames brauchen wir natürlich weniger Platz wie bei 240. Das ist klar, aber flüssiger wird es mit 240. Natürlich mehr Pixeldichte, sprich also viel mehr Pixel in das Bild zu holen, bringt natürlich noch einen höheren Gewinn an Qualität des Bildes oder des Videos in dem Fall. Das heißt 4K mit 120 ist dort, finde ich, die beste Wahl wenn ihr das mit platzmäßig hinbekommt. Dann haben wir bei Slow Motion haben wir auch hier die Möglichkeit, die Option rauszuholen. Erstmal hier gibt es schnell an und aus des Flashes, also des Blitzes. Wir haben aber auch hier die Möglichkeit, den Blitz manuell einzuschalten. Habt ihr gesehen? Da, ne, mit Blitzes an, ihn aber auch auszustellen, aus. Dann haben wir keinen Blitz oder auf Automatik zu stellen. 
Dann haben wir hier die Möglichkeit, auch hier die Belichtung zu verändern. Heller, dunkler. Das können wir dann anpassen, wie wir es gerne hätten. Das sind die Möglichkeiten hier. Und beim äh, Benutzen können wir hier auch, beim Slow Motion können wir sogar auch während der Aufnahme ähm, hinein und hinaus zoomen und das sogar auch in kleinen Teilen, also in einzelnen Schritten. Sie sehen hier zwischen den einzelnen Kameras. Wir können auch die Kameras dann sogar wechseln. Das heißt also, hier sind ja drei Kameras. Wir haben ja Weitwinkel, Ultraweitwinkel etc. Und die können wir so dann durchfahren. Kommen wir zum Kinomodus. Der Kinomodus ist dafür da, um Objekte zu verfolgen, die auf dem Bildschirm sind. Natürlich primär sind damit, sind damit Models, also Menschen, Köpfe zum Beispiel und Körper gedacht. Das heißt, wir klicken ein Objekt an. Das wird jetzt in den Fokus gesetzt und jetzt seht ihr, ist da so ein Rahmen drum. Und wenn ich das jetzt bewege, dann bleibt das im Fokus. Das heißt also, die künstliche Intelligenz, die Apple Intelligence, AI, kann jetzt so vorgehen, dass dieses Objekt verfolgt wird auf dem Screen beim Aufnehmen. Das heißt, der, ist, der im Fokus ist, ist immer im ähm, sichtbaren, im scharfen Bereich. Wir können diesen Fokus auch verändern, zum Beispiel auf die Maus da hinten, dann ist die, der vordere Bereich dann sehr unscharf, aber trotzdem schön ähm, dargestellt. Damit können wir also dann zum Beispiel in Gesprächen, wenn da zwei ähm, blubbernde Menschen wären, wenn der erste blubbert, ist der vorne. Das kann das Ding auch ähm, mit künstlicher Intelligenz automatisch merken und wird dann automatisch umschalten. Sehr cooles Feature, finde ich. Da können wir auch ranzoomen und herauszoomen. In den Bereichen dazwischen ist auch ein Zoom-Faktor möglich. Wir haben die Möglichkeit, in 4K und HD aufzulösen. 30 Frames, also 30 Bilder. 30 Frames werden verwendet, weil im Kino werden auch mit 30 Frames aufgenommen. Dann haben wir die Möglichkeit, hier auch wieder den Blitz dazu zu wählen oder nicht. Wir können die Blende verändern, also die Tiefenwahrnehmung, äh, die Tiefenstärke. Also ihr seht hier, wie ich das jetzt hier, seht ihr das in der Mitte, das wird jetzt, Jetzt gerade habe ich es scharf gezogen, zack, jetzt kommt unscharf und so könnt ihr dort noch die Blende verändern. Kinomodus, sehr sinnvoll, vor allen Dingen, wenn ihr Movies macht mit menschlichen Menschen. <lacht> und dann gehen wir ins Videos Setting. Bei Video haben wir sozusagen die volle Möhre, was wir machen können. Wir haben die Möglichkeit, 60 Frames bei 4K zu setzen oder sogar auf 120 Frames. Pass auf, ich drehe das oder ich bewege das mal hier jetzt ein bisschen. Ihr seht, wie flüssig bei 120 Frames auch schon die Darstellung ist. Wenn wir jetzt runtergehen auf 24, seht ihr den Unterschied? Es ruckelt. Es sieht so ruckelig aus für das menschliche Auge. 24, ab 24 Frames kann ein menschliches Auge etwas flüssig sehen. Das stimmt schon, aber es sieht für das geschulte Auge, wie wir im digitalen Zeitalter, nicht mehr up to date aus. 30 kann man schon mit arbeiten. Ja, 60 ist meine Wahl, weil das ist, finde ich, 4K 60 Frames ist die bei, bei, bei wenn ihr zum Uploaden zum Beispiel Glasfaser zur Verfügung habt, ist das, finde ich, die richtige Wahl. Wenn ihr aber richtig, richtig auf die Putz hauen wollt, dann geht ihr auf 120 Frames. Natürlich muss der Monitor, der das dann darstellen soll, das Video später auch die 120 Frames ähm, ja, unterstützen. Wir können aber auch im Plastisch sparen auf HD gehen. Ne? HD ist mit 120 Frames oder 30 Frames am Start und ihr könnt da auch auf 60 gehen. Und auf die 120. Ne? Aber ich finde, die vernünftige Einstellung, um vernünftig Videos zu machen, ist dann 4K 60 Frames. So würde ich es vorschlagen. Dann haben wir hier einen Action-Modus. Das heißt, der Action-Modus ist dafür da, wenn ich viel Bewegung habe. Dann ist das wie so ein Gimbal. Das heißt, der gleicht das aus, dass selbst wenn Bewegung ist, wir relativ gerade sind. Und wenn, dann haben wir eine leichte Bewegung nur im Bild. Wenn wir den Action-Modus ausmachen... Dann, ja, dann ist das nicht gegeben. Da müssen wir selber gucken, dass es gerade ist. Also gerade nicht so bewegend während der vor allen Dingen Bewegung. Was natürlich auch wichtig ist, im Action-Modus gehen wir von 4K weg auf 2,8K. Okay, und können hier ähm, demzufolge dann nur auf HD und auf 2,8K gehen. Obwohl das auch schon ausreichend ist. Dann haben wir hier auch wieder, ne, Flash ist da unten am Start und dann Einstellungsmöglichkeiten haben wir hier. Beleuchtung können wir wieder verändern. Zack, wir können auch wieder zurückgehen. Zack, wieder raus. Dann haben wir die Blitz, Blitzsteuerung. Zack, ähm, und gehen dann mal ins Fotomodul. 
So, der Fotomodus ist so aufgebaut, dass wir ganz viel zur Verfügung haben. Ne? Erstens zoomen. Boah, zoom, 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 ganz viel zoom. Zoom, 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 hinein und raus. Wir können aber auch einzeln die Kameras durchzoomen. Zip, 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 zip. Ne? Wir können auch hier hingehen und dort links oben Live-Fotos machen oder Live-Fotos ausmachen. Live-Fotos bedeutet, es wird ein kleiner Film gedreht über das gerade ähm, gemachte Foto. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Stimmung darzustellen und das auch noch genau anzupassen in unterschiedliche ähm, Dinger. Das ist also sozusagen ein Filter, den wir drüber legen und den wir hier auch noch dann fein justieren können. Das geht auch oben mit dem Shutter-Button, hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. So, shutter data leuchtend, ne, verschiedene Möglichkeiten der Postproduktion, sogar während des Aufnehmens ist möglich, aber auch in der Postproduktion ist da eine Veränderung möglich, ähm, dies dann dort zu ähm, individualisieren. So, wann haben wir hier unten den Flatsch? Ne? Dann haben wir hier auf der rechten Seite die Möglichkeit der Einstellung. Fangen wir mal äh, ganz oben an. Da haben wir die Möglichkeit, einen Timer zu stellen. Ich habe jetzt drei Sekunden Timer eingestellt, das heißt, in drei Sekunden machen wir ein Foto. Schön. Oder wir machen den natürlich dann aus. Wenn wir wieder zurück wollen, nach oben, machen wir den Timer wieder aus. Aus mit dem Timer. Dann haben wir die Möglichkeit, die Beleuchtung zu verändern. Ne, kennen wir jetzt schon langsam, haben wir schon öfters jetzt durchgeschwabbelt. Dann haben wir die Möglichkeit, äh, bla 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 bla, äh, zwischen den äh, unterschiedlichen ähm, ähm, Seitenverhältnissen zu wechseln. 4 zu 3. 4 zu 3 ist ein klassisches Ding. Dann Quadrat. Ja, es ist so ein bisschen, das ist 1 zu 1. Also äh, die Möglichkeit äh, ist da dann eher so, so, das ist eher so, 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 wenn ihr zum Beispiel auf, auf, ähm, auf, auf Social Media uploaden wollt, aber es trotzdem im Landscape Mode aufnehmen wollt, dann wäre 1 zu 1 ganz gut. 4 zu 3 ist der Oldschooler für die alten Fernseher. Quadrate ist wie 1 zu 1, wie ihr sehen könnt. Und wir haben 16 zu 9. Also ich bevorzuge 16 zu 9. 16 zu 9 ist auch der Standard, der uns so ein Fernseher bringt, zu Hause in den meisten Fällen. Also sollte man doch auch sich be, 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 bewegen, finde ich. Was wir dann haben ist, wir haben noch einen Fokus, den wir manuell setzen können, wie ihr sehen könnt. Ich kann also hier den Fokus auf einzelne Objekte setzen und ich kann sie auch festsetzen. Das ist jetzt nicht wie im Kinomodus, dass es dann automatisch an dieser Stelle bleibt, also an dem Objekt. Einfach draufdrücken und gehalten, da ist also eine Sperre drin. Wenn ich jetzt verschiebe, bleibt der Fokus da, aber wandert nicht mit dem Objekt mit. Das ist jetzt der Unterschied. Und ich kann die Helligkeit verändern, indem ich ähm, auf dem Bildschirm meine Finger hoch und runter bewege. Dann haben wir hier die Möglichkeit, nochmal in die einzelnen ähm, Filter zu kommen und dort äh, ja, unterschiedliche äh, Farbnuancen etc. einzusetzen und diese dann auch durchzuswitchen, die wir gerne hätten. Wir können jederzeit mit dem Fotobutton ein Foto machen oder mit den gesagten anderen Teilen. Auch hier können wir wieder die Tiefen ähm, äh, einsetzen, das heißt also die Blende verändern. Und wir können hier auch hingehen, ähm, live an, live aus oder live im Automodus verwenden, wie ihr meint. Und Flash, Flash natürlich auch noch. Ne? Und dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, äh, aus der normalen Aufnahme ein Porträtsystem zu setzen. Das heißt also, wenn jetzt, wenn jetzt die, die künstliche Intelligenz merkt, dass da ein Mensch ist, ein Porträt also in den Vordergrund gesetzt werden sollte, können wir hier auch die einzelnen äh, vordefinierten ähm, 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 künstlichen Intelligenz äh, unterstützten Systeme hinzubuchen. Sehr sinnvoll. Und dann kommen wir halt zum Porträtmodus. Der Porträtmodus selber ist hier am Start und kann dann hier vordefiniert natürliches Licht, Studiolicht, Konturenlicht, äh, ups, jetzt sind wir schon bei räumlich, ähm, 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 Bühnenlicht hatte ich gerade schon, Bühnenlicht Mono und Bühnenlicht ähm, ähm, High Key Licht selber durchführen. Das sehen wir uns gleich auf der anderen Seite an, wenn ich auf die TrueDev Kameras setze. Räumliches sehen. Wir nehmen also Fotos und Videos mit bemerkenswerter Tiefe auf, um sie zum Beispiel dort auf der Apple Vision Pro zu sehen. Hier werden also zwei, zwei unserer Kameras genutzt, um ein äh, dreidimensionales Foto zu erstellen. LiDAR Scanner hilft auch noch weiter etc. Wir können hier oben zwischen Foto und Video switchen, wie ihr sehen könnt. Da ist auch wieder die Möglichkeit, ähm, Live-Foto zu machen und ein paar hier Ver Verzögerer und so weiter Einstellungen sind auch hier gewährleistet. 
Dann haben wir auch im räumlichen System hier die Möglichkeit, im HD 30 Frames nur aufzunehmen. Das ist ja klar, weil wir haben ja zwei Kameras, die simultan arbeiten müssen. Das ist klar, dass da keine 120 Frames dann zumindest noch nicht bei rumkönnen können. Und Panorama ist im Hochformat nur möglich. Wir drücken drauf und bewegen das iPhone einmal um die eigene Achse und haben dann eine ganz große, schöne Panoramaaufnahme durchgeführt. Das kann man natürlich auch mit den einzelnen Zoom-Stufen unseres Systems durchführen. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, umzudrehen. Ne? Das heißt, ihr seht hier räumlich zum Beispiel, kann man nur im, im Querformat durchziehen. Das geht nicht andersherum. Dann Portrait. Im Portrait-Modus können wir jetzt auch mal verändern auf die andere Seite. Das heißt, ihr seht jetzt schon beim Portrait-Modus, hier seht ihr das, dass ich automatisch im Fokus immer bin. Das heißt also, das System merkt, da ist ein Mensch, den muss ich versuchen, scharf hinzukriegen. Der ist ja schon scharf, ne? so richtig scharf sieht er aus. Ne? Aber auch in der Fotografie sollte er dann sehr scharf aufgenommen werden. So, das heißt also, hier haben wir dann die natürliche Lichteinstellung, wie ihr seht. Ne? Also mein Hautton ist viel satter geworden. Dann haben wir hier die Möglichkeit Studiolicht, das ist ein bisschen kälter. Konturenlicht, das heißt also, die Schatten werden äh, mehr vorgerufen. Bühnenlicht, ich werde schon jetzt hinaus geschnitten und hinter mir wird alles wegretuschiert und das können wir in verschiedenen Einheiten machen. Da oben seht ihr ein bisschen was ähm, ja, von meiner Deckenventilator, äh, das nimmt er halt mit, aber ansonsten bin ich komplett zu sehen. Und das ist auf der anderen Seite natürlich möglich. Hier können wir auch wieder eingehen und dort auch ähm, diverse hinzufügbare Sachen dann während des Aufnehmens setzen. Das heißt also, hier ist auch die Möglichkeit, ein Quadrat 1 zu 1, 4 zu 3 System einzuhalten, auch in diesen Möglichkeiten. Dann Timer etc. und die einzelnen ähm, ja, Modi, die wir auf der anderen Seite haben, sind hier auch dann verfügbar. Beim Foto geht das auch. Ne? Ihr merkt, das System hat jetzt gemerkt, dass es da ein Mensch ist. Das heißt, dort kommt auch gleichzeitig ein Porträt mit raus und wir können die ganzen Einstellungen durchführen, die wir auf der anderen Seite schon hatten. Beim Video sieht es genauso aus, nur dass wir hier jetzt natürlich bei der True Depth Kamera nicht die Möglichkeit haben, 50.000 Mal rein zu zoomen. Das geht nicht. Ne, da können wir nicht viel machen. Auch mit dem Fokus setzen ist es genau das gleiche. Wir haben Autofokus im ersten Moment an. Wenn wir aber genauer setzen, zum Beispiel wenn irgendwas sehr hell ist, pass auf, ich gehe jetzt hier drauf, da sieht es sehr hell ist, klicke ich da drauf, dann wird der Fokus da hingezogen. Hoffentlich bin ich dann in der Nähe und bin dann auch noch scharf. Aber dadurch ziehe ich natürlich dann auch die, ähm, die Beleuchtung etwas runter. Kino. 30 Frames äh, in 4K ist möglich, wie ihr sehen könnt. Da oben links wird es auch angeschnitten. Und hier bin ich auch wieder im Fokus selber und werde verfolgt, was sinnvoll ist. Ich kann mich natürlich auch heraushalten. Und jetzt seht ihr das. Er hat jetzt hier einen grauen und im Fokusbereich, sagen wir jetzt mal, ist mein Ventilator da oben. Jetzt kann ich zwischen diesen beiden Objekten switchen. Yeah. Und er würde auch automatisch switchen, wenn ich zum Beispiel dann... Wenn der, wenn, die, wenn der Ventilator da hinten aufhört zu reden, würde er dann hier auf mich switchen automatisch. Slow Motion ist es genau das gleiche wie auf der anderen Seite, dass wir dort mit 120 HD aufnehmen, nicht mit 4K etc., sondern mit einer etwas schlechteren Bildqualität, aber trotzdem noch ein wundervolles Slow Motion Effekt hinkriegen. Zeitraffer genau die andere Richtung. Wir gehen wieder hin, im Zeitraffer dort etwas aufzunehmen. Sehr schön, nicht wahr? So, das sind die, alle Modi, die wir jetzt mal durchgegangen sind, die ihr hier auswählen könnt bei dem System. Es ist schon viel zu tun da, was abgehen kann. Wenn wir jetzt also eine Aufnahme dann durchgeführt haben, können wir vor oder bevor wir überhaupt starten, eine Aufnahme vernünftig durchgehen zu wollen, sollten wir ein paar Einstellungen durchgehen. Das heißt, wir gehen jetzt nicht auf die Bildschirmseite, nee. wir gehen auf die Einstellungen unseres Systems. Und jetzt gehen wir dahin und können bei den Action-Tasten hingehen und dort die Action-Taste zum Beispiel ähm, belegen mit der Foto-App. Sehr sinnvoll finde ich das. Dann haben wir die Möglichkeit, aber auch auf die Kamera selber zu gehen. Dort können wir das mit der Kamerasteuerung einstellen. Die Kamerasteuerung ist also hier der Shutter-Button auf der rechten Seite, den wir dort einsetzen können, um dort dann durch draufklicken, wie bei einer DSLR-Kamera, eine vereinfachte Möglichkeit der, der Aufnahme zu schaffen. Also die, die Haltung so ist schon wirklich sinnvoll gewählt. Der Nachteil ist nur da, vor allen Dingen, wenn ihr Klammersysteme mit Tripods benutzt, da werden immer die Videos losgesagt oder die Fotos werden geschossen. Das ist ein bisschen nervig. Da müsst ihr gucken, ob ihr das wollt oder nicht. 
dann haben wir die, na, darüber könnt ihr das dann nämlich definieren. Dann haben wir hier bei der Kameraeinstellung die fotografischen Stile. Das sind die, ähm, die Einstellungen, die wir vor definiert jetzt in unser System einpflegen können. Das heißt fotografische Stile. Wir haben also hier, lass uns das mal durchgehen. Wir haben hier also ein paar Fotos und können jetzt hier anhand dieser Fotos können wir jetzt hingehen und daran mal eine, 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 eine Veränderung immer zeigen, was man da alles so machen kann. Ne, ihr sehen also hier Standard, dann Bernstein und ihr seht die Veränderung. Ne? Wir ziehen dort den Orange mehr rein und dort das Blau mehr rein. Hier Gold. Genau das gleiche auch in einem anderen Gelbton dann das Foto. Roségold ist schon wieder eine Abänderung. Wir können das hier nach unseren Vorlieben einstellen, wie wir das gerne hätten. Und das wird dann zum Standard erklärt. Also zack. Wir können das hier auch noch mal fein justieren, auch mit der Helligkeit arbeiten etc. Und dann haben wir Ton und Farbe herauskristallisiert, wie wir das gerne hätten. Also fein justiert. Das ist jetzt wirklich euch überlassen, wie ihr es gerne hättet. Und dann können wir das als Stil dann auswählen. Und so ist dann dies als Standard hinterlegt, wenn wir anfangen, dort die Stile zu verändern. Also diese, die Farbmasken, die da drüben sind. Dann haben wir hier die Voreinnahme der Videoaufnahmen. Hier, das bedeutet, dass automatisch, wenn wir in das Menü des Videos gehen, dass dort, bei mir habe ich jetzt 4K 60 Frames eingesetzt, das ist der Standard dann. Also ich muss nicht jedes Mal auf 4K drücken, ich muss nicht jedes Mal auf 60 Frames drücken, sondern es ist immer standardisiert eingesetzt. Ihr könnt aber auch andere wählen, denn eine Minute Video ist ungefähr 40 Megabyte bei 720, ganz oben, ganz klein. Bei ganz groß 4K 120 Frames, dann sind es 740 MB, die gleiche Minute Video. Das heißt also, da müsst ihr gucken, was ihr bevorzugt, ähm, ob ihr mehr Daten haufen möchtet, aber super Qualität oder weniger Datenhaufen, aber dafür eine schlechtere Qualität akzeptiert. Kommt halt darauf an, holt euch Cloud vielleicht dazu, wenn ihr viel aufnehmt, holt euch das größere Versionchen, wenn ihr viel aufnehmt. PAL-Format einblenden. PAL ist ein TV-Bildformat, das in vielen Ländern Europas, Afrikas, Asien und Südamerikas verwendet wird. Das ist, vielleicht kennt ihr das noch vom Nintendo-Spielen früher, da stand dann immer NTFS oder PAL drauf. Das könnt ihr hier im Prinzip auch einstellen, aber es verwendet eigentlich keiner mehr. Verbesserte Stabilisierung. Das Video im Kinomodus ähm, stabilisiert Videos durch geringfügiges Zoomen. Dadurch wird die Aufnahme etwas stabiler gemacht. Könnt ihr nutzen. Wenn ihr aber oft auf dem Stativ arbeitet oder in einem Studio, dann solltet ihr das ausmachen. Action-Modus, weniger Licht. Der Action-Modus verringert die Stabilisierung, um eine Videoaufnahme bei wenig hellen Szenen zu optimieren. Wenn ihr oft den Action-Modus nutzt und da ist wirklich was los, da könnt ihr das mal probieren. HDR-Video, ganz toll. HDR macht einen super Job. Auf dem ähm, Apple-Geräten, ja. Sobald ich das aber hinnehme, hinnehme und dann oder hingehe und das auf YouTube hochlade, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Das heißt also, wenn ihr HDR-Videos macht, sind die wundertoll. Wir haben tolle Sättigung der Farben, wir haben tolles Weiß, wir haben tolles dunkle Töne etc. Wirklich toll. Das ist mit Dolby Vision mit 10 Bit auch sehr krass am Start. Nur sobald ihr sozusagen die Apple Family verlassen würdet, oder ihr müsst einfach gucken, wie es auf anderen Geräten ist, dann funktioniert das manchmal nicht. Dann ist überbelichtet, das ist unterbelichtet, das sieht einfach dann kacke aus. Ne? Deshalb müsst ihr checken, ob das gut ist, weil HDR, wunderbar, weil ganz toll. HDR ist so aufgebaut, dass das durch künstliche Intelligenz nämlich dann die Farben anpasst. Und das ist nämlich das Problem. Die künstliche Intelligenz auf dem anderen Gerät, zum Beispiel von Google, die Codex, die arbeiten halt anders als die von Apple. Und dann verstehen die sich nicht so richtig. Auto-FPS. Es reduziert Bildrauschen oder die Bildrate auf 24 Frames und Videoaufnahmen bei wenig Licht zu verbessern. Wenn ihr... Also ein etwas besseres Bild haben wollt, aber weniger Frames dafür akzeptiert, ist das eine okay Sache. Ich möchte aber gerne so flüssig wie möglich meine Videos, weil ich in 4K ja sowieso aufnehme, habe ich auch genug äh, Saft, um das durchzuhalten. Also ich habe das immer als aufgesetzt. Müsst ihr mal euch durchgucken. Ne? Autoframes ist das. Kamera sperren. Videoaufnahmen nicht automatisch die Kameras wechseln. Das ist irgendwie... Das ist dafür da, um nicht zwischen 
1, 2, 3 Kameras haben wir. Das heißt, wir fangen bei 0,5 an und zoomen da durch. Dann geht es ja erstmal von der ganz breiten zu der mittleren und zu der kleinen sozusagen. Ne? Und wenn wir uns dann nur in einem Zoom-Bereich der Kameras jeweils aufhalten wollen, ist Kamerasperren angesagt. Das ist aber, das ist gut, weil dann habt ihr nicht diesen Hüpfer-Effekt zwischen den Kameras. Ja, aber ihr könnt nicht das ganze Spektrum zoomen. Deshalb, ich mache Kamerasperren deaktiviert. Denn wenn ich das aktiviere, kann ich nur in einem kleinen Rahmen zoomen. Weißabgleich sperren. Das heißt, während der Videoaufnahme wird der Weißabgleich gesperrt. Und dann gibt es nicht mehr so, bam, auf einmal hohe Balerisierungen. Was haben wir noch am Start? Dann haben wir hier Video aufnehmen, Slow Motion aufnehmen. Das heißt, jetzt gehen wir in den Slow Motion Part. Dort ist auch wieder 4K 120 Frames oder 1080p HD 240 Frames. Dort müsst ihr auch wieder gucken. Es geht wieder darum, 4K 120 Frames, 740 MB. Bei ähm, der kleinsten Einstellung sind es nur 170 MB. Unterschiede der Speicherkapazität, aber natürlich auch Unterschiede der der Wundervolligkeit der Slow Motions. Denn mehr Bilder heißt flüssigeres äh, Videolinchen. Dann haben wir Kino-Video. Die Kino-Version, 4K 30 Frames oder 1080p 30 Frames. 4K 24 Frames würde ich, würd ich von abraten. Äh, mindestens 30 Frames nutzen und wenn wieder mehr Speicher da ist, 4K und ansonsten düppel -dü -dü. Oh, wir kommen jetzt zum audio -Sequence. Ja, hier ist die Audio-Sequenz, Ton aufnehmen. Das ist sehr wichtig. Durch, den neuen, ähm, durch die neuen Haufen an Mikrofonen, ich glaube, es sind vier Stück in das System implementiert worden, haben wir die Möglichkeit, in 3D auch Audio aufzunehmen. Nicht nur das Video in 3D und das Foto in 3D zu setzen, sondern auch das Ton. Da können wir später nämlich dann in der Postproduktion hingehen und dann genau ähm, vordefinieren, dass nur der, der im Frame ist, also in äh, der Aufnahme ist, dann bevorzugt in die Aufnahme kommt, also als Vorzug, als ob er vorne dran wäre. Oder äh, alles, im Kinomodus alles rumherum oder nur äh, wie im Studio, dass sozusagen alles aufgenommen wird, was auch aus dem Off kommt. Das könnt ihr hier einstellen mit 3D Audio. Wenn ihr das nicht wollt, macht ihr Stereo. Stereo heißt, dass zwei äh, Kanäle angesteuert werden und die sind unterschiedlich. Da habt ihr schon mal so einen leichten räumlichen Effekt. Mono, das würde auch an beiden Mikro, äh, als, als auf beiden ähm, Lautsprechern zwar was rauskommen, es wäre aber der gleiche Sound. Es wäre nicht verändert. Audiowiedergabe erlauben, das heißt, dass wir können auch während der Aufnahme die iPhone-Lautsprecher äh, mit Audio in Mono aufnehmen, wenn wir das wollen. Windgeräusche reduzieren ist sinnvoll, vor allen Dingen, wenn ihr in der Nordseeküste seid. Ähm, dann haben wir hier, ich mache das mal an, dass wir gleich vielleicht ein Beispiel machen können, Format T. High Efficiency oder maximale Kompatibilität. Wir nehmen Fotos und Videos in High Efficiency Format auf, um Dateigröße zu reduzieren. Maximale Kompatibilität macht JPEG zum Beispiel. Ähm, aber bedenkt, wenn ihr in einem höheren Segment unterwegs seid, ist High Efficiency erforderlich, denn 4K 60 Frames geht nur in diesem Format. Also im Prinzip für mich ist ganz klar High Efficiency zu wählen. Fotomodus, 24 Megapixel oder 12 Megapixel. Auch dort geht es wieder einfach nur um Qualität und Datenhaufen. Pro Round Auflöse ähm, auf. Lösungssteuerung. Das heißt, hier können wir mit ProRare sogar aufnehmen oder mit Apple Pro Resolution. Das sind auch wieder zusätzliche Sachen, die uns in der Postproduktion von professionellen Aufnahmen sehr viel weiterhelfen können. Und wenn ihr das professionell in der Postproduktion bearbeiten wollt, solltet ihr diese Dinge anmachen. Ansonsten für die Normalos braucht ihr das eigentlich nicht. Und dann kommen wir auf Einstellungen beibehalten. Sehr sinnvoll hier, finde ich, ist Kameramodus. Das heißt also, wenn wir wieder öffnen die Kamera, bleibt es bei dem, was wir vorher benutzt haben. Kameramodus bedeutet Foto ähm, oder Video oder äh, Slow Motion, diese einzelnen Sektionen. Das heißt, der Kameramodus sollte sich erinnern. Dann haben wir Steuerungsmenü, behalten zu verwendete Kamerawerkzeuge. Wenn wir zum Beispiel Steuerungsmenü erweitert hatten, ähm, bei, als oder wenn wir es wieder ähm, auf Resetten, also auf wieder normal Standard zurückstellen. Und das gleiche gilt auch für die fotografischen Ziele, für die kreative Steuerung, für die Tiefensteuerung, für die Makrosteuerung, für die Belichtungsanpassung, für den Nachtmodus, Porträtzoom und für den Actionmodus und für Live-Fotos. Ich mache immer Live-Fotos an, weil ich mag Live-Fotos nicht so oft. Mache sie nicht so oft, deshalb habe ich dort die Erinnerung an, weil ich mache Live-Fotos einfach aus und nur wenn ich sie brauche, hole ich sie dazu. Und ich lasse den Kameramodus an. Die anderen Einstellungen alle sind eher sowas, wenn ihr im Studio aufnehmt. Das heißt, wenn die Kamera 
eure Smartphones immer an dem gleichen Objektiv hängt oder an dem gleichen Tripod ist, ähm, dann habt ihr dort das Set vordefiniert und dann könnt ihr das ja so einstellen, dass es auch beim nächsten Mal ausrufen wieder so ist wie vorher. Das ist dann so wie bei der DSLR-Kamera, wenn ihr dort ein spezielles Objektiv eingebaut habt. Dann lauter für Serie verwenden, das heißt, wir können hier das Lauter-Taste nicht zum Auslösen nur nutzen, sondern für eine Serienaufnahme verwenden. Dann ist die äh, Lautstärke runter äh, und lauter Stärke ob, oben dann nicht mehr nur fürs Auslösen, sondern auch für die Serienbilder da. QR-Code scannen, um einfach auf, wenn das System merkt, dass ein QR-Code im Bild ist, diesen öffnen zu können. Erkannte Text anzeigen, das heißt, wir können dort auch aus einem Foto zum Beispiel einen Text herausschneiden und diesen in die Zwischenablage versetzen. Dann haben wir hier noch Komposition, das heißt, wir können Raster, Wasserwaage oder die Frontkamera spiegeln, anmachen und außerhalb des Rahmens anzeigen. Lass uns das mal kurz checken. Jetzt sehen wir nämlich, hier sind Rasterpunkte ne? und diese helfen uns natürlich dann, die einzelnen Bildbereiche zu definieren, was da rein soll etc. Und ähm, mit dem außerhalb des Rahmens anzeigen, das heißt, das ganze, ganze Screen wird dann ähm, genutzt, obwohl der Aufnahmebereich gar nicht überall da ist. Hier habe ich immer außerhalb des Rahmens an. Dann haben wir die Fotoaufnahme der Fusion-Kamera. Ne? Fusion-Kamera, wisst ihr noch. Ne? Das heißt, hier können wir im Standard 24, 28 und 35 mm uns als Standardobjektiv entscheiden. Wir haben aber noch zusätzliche Objektive, das ist die 28-35 mm. Hier können wir die hinzufügen oder wegsetzen, um sie dann generell aus, dem, aus der Vordefinition zu nehmen oder sie drin zu halten. Das ist natürlich auch wichtig, weil wir nutzen mehrere dann auch, um noch höhere Megapixel zu erzielen. Porträts im Fotomodus, das ist das, was ich, ähm, was ich gesagt hatte. Was ist, wenn du ein normales Fo im Fotomodus bist, kannst du dort auch zum Beispiel Porträts in der Postproduktion daraus machen oder sie direkt damit bearbeiten. Es zeichnet also automatisch die tiefen Informationen auf, wenn eine Person, ein Hund oder eine Katze im Fotomodus auffällig im Bildbereich platziert wird, also in der Mitte ungefähr. Dadurch können wir nämlich später Porträteffekte anwenden. Schnellere Aufnahme priorisieren, das heißt also die Bildqualität beim schnellen Drücken des Auslösers wird intelligent angepasst. Objektivkorrektur, korrigiert die Objektivverzerrung von Front- und Ultraweitwinkelkamera. Und die Makrosteuerung. Die Makrosteuerung, die Kamerasteuerung wird in den ähm, automatischen Wechsel zur Ultraweitwinkelkamera eingeblendet, um Makrofotos und Videos aufnehmen zu können. Zu der Makrofotografie noch, wenn wir drinnen sind, gehen wir mal irgendwo nah dran, haben hier also dann die Möglichkeit, irgendwo in der Nähe zu sein, sollte es auf Makro steuern, wenn, warum auch immer das mal nicht funktioniert, weil es das nicht so kapiert, dass da gerade etwas sehr nah bei uns ist, das kann passieren. Ähm, und ja, jetzt ist es gerade umgeschlagen, Selbst da unten, das, die Blüte ist die Makrosteuerung. ich kann die ausmachen, seht ihr, jetzt schalten wir um, zack, zack, das ist der Unterschied. Und das macht sie natürlich automatisch, wenn ich jetzt in die Ferne gehe, ist das Makrozeichen weg, wenn ich in der Nähe bin, geht das Makrozeichen an. Das ist damit gemeint, diese Makrosteuerung dann in der Automatik zu setzen. Das gleiche gilt auch bei Nacht, wenn ihr ein Nachtbild habt, bei, Video, äh, bei Fotos, dann steht das da, dass der Nachtmodus aktiv ist, dass also die Blende länger aufgehalten, der Shutter bleibt länger auf und lässt mehr Licht rein, länger Licht. Das müsst, heißt aber auch, dass ihr dann eine längere Zeit gerade halten müsst und nicht so, äh, äh, ne, nicht knipsen, äh, äh, sondern knipsen, halten, 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 ein paar Sekunden. Es kommt darauf an, wie dunkel es ist. Hier wir die Postproduktion. Das heißt, wir holen uns mal hier so ein Live-Foto als Beispiel ran. So, da ist ein Live-Foto. Wenn ich da drauf klicke, dann seht ihr, wurde ein kleiner, ne, ein kleines Video aufgenommen. Okay, so. Um das jetzt zu verändern, haben wir oben die Info, dass es ein Live-Foto ist. Wir können hieraus jetzt schon viel machen. Das heißt, das Live-Foto, wenn ich dran klicke, dann würde es abspielen. Kann man auch eine Endlosschleife daraus machen. Das heißt, die Endlosschleife würde jetzt so dargestellt werden, dass es endlos wird ihr immer weiter geht. So, endlos. Da ist ein bisschen Bewegung jetzt drin. Was auch geht, ist der Abpraller. Das heißt also, es fährt vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Das seht ihr auch ganz gut. Und die Langzeitbelichtung. Dort werden die ganzen vielen Fotos jetzt übereinander gelegt, was natürlich bei einem Bereich, der fest war, sehr gut aussehen kann. Dadurch wird eine Verbesserung dort. Aber bei einem bewegten Bereich, wie jetzt dem Bild hier, wird es verschlechternd da sein. Und wir können natürlich auch live ausmachen. Dann ist es ein normales Foto, wird es dann daraus gemacht.
So, und jetzt sehen wir aber auch die Informationen, die sind sehr gut, ich kann sehr gut dran wahlen, also das ist schon wirklich passabel. Wir können aber noch mehr machen natürlich. Wir gehen hier unten in die Einstellungen und haben jetzt die Möglichkeit, postproduktiv, also in der Postproduktion, dort die einzelnen Stile hinzuzufügen, die wir ja vorher auch schon vordefiniert haben könnten. Das heißt, also hier können wir das dann ähm, erstmal hauptsächlich ins Gold zum Beispiel ziehen und jetzt können wir das noch verändern. Hier, ne, Farbe dazu knallen oder weniger Farbe dazu nehmen. Und das geht natürlich auch noch in die andere Richtung. Leuchtend, natürlich, hell, dramatisch, still, gemütlich, ätherisch, schwarz-weiß und so weiter. So, wir haben auch die Möglichkeit jetzt hier in den Porträtmodus zu gehen. Das heißt, wir können die Schärfe verändern. Jetzt zum Beispiel, wir können hier erstmal in der Postproduktion, können wir den äh, Fokus versetzen. Das heißt, wir könnten auch mehrere, also wenn jetzt hinten noch ein Gesicht wäre, könnten wir das eventuell in den Fokus setzen und das vordere Gesicht zum Beispiel ausblenden, also nicht so in den Fokus setzen. Und wir können natürlich dann auch den Hintergrund, der dann hinter dem Fokus sich befindet, die wir ja festgelegt haben, dort etwas ähm, schlechter oder besser betonen. Dann die Live-Funktion. Hier können wir raussuchen, welches äh, Bild wir gerne als Hauptbild haben möchten. Denn es ist natürlich ein kleines Video. Das kleine Video beinhaltet natürlich mehrere Fotos, die dann hintereinander abgespielt werden, wie halt ein Video ist. Und hier können wir jetzt raussuchen, äh, welches dieser Fotos wir gerne als Hauptfoto haben wollen. Und wir können auf Anpassung gehen. Das heißt, wir können also automatische künstliche Intelligenz arbeiten lassen. Die merkt zum Beispiel, dass der Himmel blau ist. Also sättigt der dann das Blau. Der sieht dann, wo menschliche Gesichter sind und darauf wird ein bisschen mehr Fleischfarbe aufgesetzt. Wir können es aber natürlich auch noch einzeln selber machen. Das heißt, wir können die Beleuchtung verändern. Wir können die Brillanz in der Postproduktion verändern. Wir können das, die Glanzlichter setzen. Wir können die Schatten verändern. Wir können den Kontrast verändern. Wir können die Helligkeit wegziehen. Wir können den Schwarzpunkt ballern. Die Sättigung, die Lebendigkeit des Fotos, die Wärme, den Farbton, die Auflösung können wir erhöhen, die Schärfe verändern und natürlich die Störung reduzieren. Was aber cool ist, ist natürlich noch die Vignette setzen. Vignette bedeutet, dass dort so ein, ein etwas ähm, schönerer Rand drum gesetzt wird. Wir können aber auch das Foto dann zuschneiden. Das heißt also, wir können jetzt hier äh, es in der Form verändern. So, so. Wir können es aber auch zum Beispiel ziehen nach oben, nach unten. Wir können es aber auch kippen. Zur Seite. Ja, so ein bisschen 3D hier. Ne? Wir können es aber auch spiegeln. Wir können es aber auch drehen auf dem Kopf. Und wir können natürlich auch drauf rummalen. So, jetzt mal, 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 malen. Und jetzt können wir anfangen, darauf rumzumalen. So, und wir können Lineale verwenden. Wir können unterschiedliche Farben verwenden. Und so können wir unser ganzes Foto so gestalten, wie wir das wollen. Das ist wirklich ein großer Spektrum an Postproduktion, die wir dort zur Verfügung haben. Wir können es auch wieder zurücksetzen. Das ist natürlich auch möglich. <lacht> Dann haben wir I für Information. Dort kann man sehen, mit welcher Kamera, mit welchen ähm, Specs das aufgenommen worden ist und wo. Dann sehen wir auch hier, wann es angenommen worden ist und wie es heißt, die Datei. Wir können diese nämlich dann dort verwenden, wie wir wollen. So, jetzt gehen wir mal auf Live Photos raus und gehen mal hier in ein modernes Gedönsrad. Was habe ich denn hier Schönes aufgenommen? So, guck mal hier. Zack. Was haben wir denn hier? Guck mal hier, von, 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 von hier. Ne? Das ist ein Porträt jetzt als Beispiele. Wir wollen aber etwas Bewegtes. Wir brauchen nämlich jetzt mal ein Videolinchen. Da ist ein Videolinchen. Da können wir jetzt hingehen und gehen mal in die Einstellungen und gucken uns an, ob wir da in den... Ach, ich mache es anders, Leute. Wir machen jetzt mal kurz ein Video. Das heißt, ich nehme jetzt etwas auf, wo wir dann die Stimme dann gleich editieren können. So, zack, aufgenommen. Ich kann auch direkt hier unten direkt darauf zugreifen. Und jetzt haben wir hier den Audiomix. Ne? Weil wir haben jetzt bei einem Video, was ich hier, hier gemacht habe, seht ihr, das ist ein bewegtes Video, haben wir auch die Möglichkeit, in die Anpassung zu gehen. Auch dort kann man die künstliche Intelligenz verwenden, um die einzelnen Belichtungen, die Glanzlichter etc. zu verändern, die Schatten etc. Haben wir gerade schon beim Foto durchgenommen, das können wir auch bei bewegten Bildern machen. Wir können auch Filter drüber legen. 
Das ist das Gleiche wie vorhin auch. Wir können es auch zuschneiden. Wir können es auch hier wieder äh, in der Lage verändern, im, im Kippbereich verändern. Wir können es auch hier drehen, wenn wir das wollen. Wir können es aber auch groß und klein und zusammenschneiden. Wir können es auch hochziehen. Wir können es auf den Kopf stellen. Wir können es von rechts in links setzen und wir können auch und, und, und machen. Und wir können Audiomix. Das ist nämlich jetzt das Coole daran. Wir hören uns jetzt mal das Standardding an. Wo wir dann die Stimme dann gleich editieren können. So, jetzt gehen wir auf im Bild. Im Bild bedeutet, dass jetzt die künstliche Intelligenz Stimmen, Quellen, die im Bild sind, also sprich, wo die Kamera drauf gerichtet ist, merkt, dass dort ein Mensch zum Beispiel spricht. Und dieser Mensch, der dann im Bild wird, der kriegt die Priorität. Wenn natürlich jetzt keiner im Bild ist, dann wird das jetzt schwierig sein, aber ihr müsst euch das so vorstellen, zwei, drei Personen sind vor der Kamera, einer spricht oder alle sprechen und dann werden die in den Fokus gesetzt und nicht die, die außerhalb des Rahmens sind. Also das sprich, was ich gerade mache, ich rede aus dem Off, aus hinter der Kamera, nicht vor der Kamera. Das heißt also, hier im Bild wird bevorzugt. Das heißt, wir könnten jetzt hier gleich auch bei den Einstellungen hingehen und meine Off-Stimme künstlich intelligenzmäßig herausschneiden. Das heißt, ich nehme jetzt etwas auf, wo wir dann die Stimme... Zack, weg ist sie. Merkt ihr? Das heißt, ich nehme hier jetzt ist sie voll. etwas auf. Da ist sie weg. So wird die Stimme komplett rausgesetzt, weil sie aus dem Off kommt und nicht... Ähm, weil die Uhr zum Beispiel redet, das tut sie ja nicht. Und dann gibt es dann Studio. Studio bedeutet, dass sich dann das so anhört, anhand der vier Mikrofone, die hier eingebaut sind im iPhone, kann das so aufgenommen werden, als würden wir ein Studiomikrofon benutzen und die ganze Zeit mit direkt am Studiomikrofon hängen. Obwohl wir drei Meter oder zwei Meter von der Quelle entfernt sind, sprich von der Aufnahmequelle. Und das wäre zum Beispiel die richtige Funktion, wenn ihr Podcasts macht, wenn ihr, an, wie ich jetzt gerade aus dem Off sprechen würde. Also im Bild ist sinnvoll für Aufnahmen, wo ihr ein Set habt, wo Schauspieler zum Beispiel vorspielen. Studio ist für das, was wir hier gerade machen, für eine Studioproduktion, die dann ähm, aus dem Off gesprochen wird. Dann gleich editieren können. Hört sich wirklich besser an. Das heißt, ich nehme jetzt etwas auf, ne? wo wir dann Unterschied? die Stimme dann gleich editieren können. Also die Stimme wird wirklich so dargestellt, als ob es im Studiomikrofon wäre. Und Kino ist alles. Es wird alles aufgenommen. Hintergrundgeräusche, Umgebungsgeräusche und alle, die rumlabern. Das heißt, ich nehme jetzt etwas auf, wo wir dann die Stimme dann gleich so, und bei dem Audiomix können wir uns das so einstellen, wie wir wollen. Zack, 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 wie uns das am besten gefällt. Und dann speichern wir das oben ab und dann ist das so abgespeichert und verfügbar. Sogar als Datei, die wir exportieren möchten, wollen tun. Wow, ich glaube, dass ich habe bestimmt drei Viertel vergessen, aber ich habe, glaube ich, viel Wissen hier jetzt versucht reinzuballern, wie ich es zum Beispiel benutze. Es gibt noch viele andere Tricks und Tipps etc. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.